。中国历史上对一位皇帝最高的评价便是文治武功，明成祖朱棣便是明朝打仗最强的皇帝之一。早年在兵力极为悬殊的情况下起兵，成功夺取了皇位。朱棣执政后，也数次发动对外战争，被明代学者高岱称赞为“五出三离”。除了五次亲征蒙古，还有最具代表性的军事行动就是征服安南。安南便是如今的越南。当年朱元璋实现天下统一之后，统治安南的陈氏王朝惧怕大明朝的实力，主动向大明投诚，并成为藩属国中的一员。一千三百九十五年，朱元璋在祖训路中将安南列为不许明朝军队入侵之列。我们都知道，朱棣靠兵变上位，为了树立自己的正统地位。每一个政策都严格遵照朱元璋留下的规定，为何到了安南这里，朱棣突然做出一个违反祖宗的决定了呢？明帝国在统一全国后，经过太祖朱元璋的休养生息，到了明成祖时代，已经十分的强大。但强大的帝国还是有捣乱的邻居，这些不安分的邻居给帝国带来不小的麻烦。安南就是这个不安分的邻居，安南。在汉唐时为中国的一部分，到了五代十国，中原地区打得昏天暗地，谁也没时间管这个偏远的地方，于是安南就独立了。但在历史关系上，还是中国的属国，并且历朝历代交往也比较密切，也积极向中原王朝请求朝贡册立。到了明洪五年间，朱元璋曾册封安南国王陈氏，双方关系十分良好。自此，安南效仿朝鲜，向大明朝贡。并且国王继承等大事都向明朝皇帝报告，建立了深厚的双边友谊。然而，这种良好的关系在建文年间被打破，安南发生了一件大事。但由于消息被封锁，而且大明自己也刚经历了靖难之役的内乱，因而大明对安南国内的动向一无所知。待明成祖朱棣即位后，按照惯例，安南国派遣使者向明朝朝贺，朱棣和礼部的官员惊奇地发现。在朝贺的文书上，安南国的国王不姓陈而姓胡，名叫胡一元。文书中还说陈氏无后，胡国王是陈氏国王的外甥，因此被百姓拥立为国王，请求大明皇帝册封。这文书的内容表面上看不出什么破绽，但是朱棣觉得这里面必定有阴谋，于是就派遣礼部的官员前往安南探访。处于某些未知的原因，这个官员在安南转了一圈后。回国向朱棣报告情况属实，朱棣这才相信，正是册封了安南的国王。但是此后，安南仍然屡次侵犯大明领土，还侵略邻国战城，一再挑衅大明权威，触动永乐帝的神经。不仅如此，永乐二年，北京突然来了一个安南陈氏的遗臣，在朱棣面前揭露了胡氏篡权、虐杀陈氏一族的真相，也使永乐帝有了武力征伐之意。但胡适毕竟已经得到永乐帝的册封，朱棣在听闻后还是抱着半信半疑的态度，不愿承认自己册封错了人。但在同年，还有一个人来到了北京，他就是原来陈氏国王的弟弟陈天平。他向朱棣证实了遗臣的说法，还哭诉胡适的罪行，请求大明出兵干涉。但是打仗可不是闹着玩的，朱棣对这两个人的说法也没有完全相信，于是他设了一个计谋。来证实这件事情，朱棣的办法就是在每年年底，各个朝贡国都会提前来向大明朝贡，安南也不例外。就在这年年底，安南的使者一如既往地来到了北京，在使者进入宫殿后，正准备跪拜，朱棣命陈天平出来。这些使者在看到陈天平后大惊失色，有些人还痛哭流涕。在细细询问下，朱棣确定安南真如那二人所说，发生了篡位的事情。于是，朱棣严厉地斥责了使者，并让使者带文书给新的国王，表示如果没有给自己一个满意的答复，就有的好看。书信很快传到了安南，安南也很快给了回信。胡一元表示自己没有谋朝篡位，自己只不过是临时占个位置，并说随时等候陈天平回去继承皇位。朱棣对这个回复很满意，于是就派使臣护送陈天平回国，同时为以防万一。安排广西将军抽调五千人护送陈天平到安南边境。按照朱棣的设计，陈天平继位基本上是万无一失。但在之后发生的事情可以说是骇人听闻。陈天平在到达安南后，早有预谋的胡国王便设兵埋伏这一行人，竟然在明朝使臣眼前杀掉了陈天平，还顺道将大明的使者给杀了。
。这下，朱棣彻底被激怒了，竟然当着明朝使者的面杀掉王位继承人，还胆敢杀掉大明使者，这简直就是在用大耳瓜子猛抽朱棣的脸，不灭安南，养兵何用？永乐四年，明朝用三个多月的时间。将三十万大军和一英粮草物资准备到位，由靖难功臣朱能统帅，西平侯穆盛和新城侯张辅为左右副帅，带兵出征。安南的胡一元在听闻明军的军队数量时，差点没吓晕过去，因为他没想到明朝竟然会如此兴师动众地对其征讨。但是后悔已经晚了。在大军行进途中，朱能突发疾病去世，主帅的位置由张辅接替。在稳定士气、准备充分后，明军自广西平祥正式向安南进军。进入安南境内后，明军如入无人之境，很快就攻破了外部防线，到达了安南首府外围，再次遭遇了抵抗。安南人利用大象这种在中国较为少见的动物，组成了象队，对明军进行冲击。而张辅经过几轮失利后，研究出利用火器来惊扰大象，使安南军很快溃败，并在此战后，明军一路高歌猛进。平定了安南的东都和西都，在永乐五年五月攻克安南全境，俘获了胡一元，将其押解回国。由此，安南平定。在平定安南后，朱棣曾下令寻找陈氏后代，但没有结果。当地百姓组织代表向明朝请愿，表示安南在古代就是中国的领土，现在陈氏无后，希望继续归入中国，成为中国的一个郡。朱棣同意了这个请愿。当年六月。改安南为交趾，设置了不正史司，安南成为了中国的一部分，持续了约四百年的独立王国消失了。这也是自汉唐以来，安南又一次成为中国的领土。出兵安南的始末基本如上所述，但还有几个问题值得思考。明朝在靖难之役后，为何一定要对安南动用武力呢？为何必须将其内地化呢？确切地说，永乐帝早就有意出兵安南，只是一直在寻找机会。另有观点认为，所谓陈氏后裔陈天平，实际上纯属捏造，他只不过是永乐帝为了出兵安南而伪造的口实。陈天平是不是陈氏后裔，虽不能确定其真伪，但他的出现的确有些突然。明军进入安南后，向当地官吏、军民发布檄文，说明了大明朝廷此次出兵安南的因由。永乐帝在檄文中列举了胡适的三十条罪状，以此震慑胡适政权，同时昭告天下大明师出有名。檄文中似乎暗藏着解开永乐帝出兵安南之谜的关键。根据檄文，胡适的罪行可以列出如下三项：第一项是弑王篡权，非法继承安南王位；第二项是屡次侵犯明朝西南边境；第三项是侵略邻国占城，意图称霸东南亚地区。这些理由，与其说是关明朝存亡，不如说是更属于意识形态领域的理由。这三项的共通之处是，都强烈谴责安南胡氏政权的所作所为，超出了外臣的本分。若仅仅是不遵守外臣的本分尚可稍加宽恕，但是安南无视大明朝宗主国的妄自尊大的态度，则是对华夷秩序本身的挑战。对身为宗主国皇帝的永乐帝而言，这种挑衅与僭越是绝对不能容忍的。必须予以惩罚。